thủ lĩnh biệt đội đánh thuê Wagner tuyên bố nhóm có thể ngừng hoạt động. Người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner mới đây đã thông báo rằng nhóm này có thể sẽ sớm ngừng hoạt động trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, nói với blogger quân sự Nga rằng Bây giờ xét về nhu cầu đạn pháo nói chung, ở mặt trận, chúng ta muốn gì? Lực lượng Wagner chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ không còn tồn tại. Chúng tôi sẽ đi vào lịch sử, không có gì phải lo lắng. Những điều như thế này vẫn xảy ra. Blogger này đã đăng đoạn video lên kênh Telegram cá nhân vào hôm 28 tháng 4. Wagner hiện chưa bình luận về thông tin này. Hiện chưa rõ thời điểm ông Prigozhin đưa ra tuyên bố trên, cũng như mức độ nghiêm túc của ông. Văn phòng báo chí của ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, ngày 26 tháng 4 đã công bố bản ghi âm. Trong đó, ông trùm của Wagner tuyên bố ngừng pháo kích thành phố Bắc Mút để các nhà bảo Mỹ có thể tới đây quay phim chụp ảnh an toàn. Tuy nhiên sau đó ông đã nói rằng quyết định ngừng pháo kích chỉ là trò đùa. Bắc Mút chỉ là thành phố nhỏ ở miền đông Ukraine. Mặc dù giới chức phương Tây cho rằng thành phố này có ít hoặc không có giá trị chiến lược, Thế nhưng, cả Nga và Ukraine đều dồn nguồn lực về đây, biến Bắc Mút thành mặt trận không liệt nhất hiện nay. Theo quân đội Ukraine, Nga hiện chỉ tấn công ở Bắc Mút, trong khi đó chuyển sang thế phòng thủ ở tất cả các mặt trận khác. Các thành viên của Wagner đã sát cánh cùng quân chủ lực Nga trong nhiều nhiệm vụ và đóng vai trò lớn trong các chiến dịch giành quyền kiểm soát các thành phố ở Ukraine, đặc biệt là ở Bắc Mút. Lực lượng Wagner đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine khi quân đội chính quy của Nga bị cho là tiêu hà nặng nề và mất quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ mà Moscow từng giành quyền kiểm soát trước đó. Vào ngày 14 tháng 4, ông chủ Wagner bất ngờ kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt, vốn kéo dài hơn một năm qua ở Ukraine. Theo ông, lựa chọn lý tưởng là tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt và thông báo rằng Nga đã đạt được mục tiêu đề ra. Ông Vrigozhin chỉ ra rằng Moscow nên tập trung kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được ở Ukraine. Theo ông, Nga đã nắm quyền kiểm soát biển Azov và một phần lớn biển đen, đồng thời dành một phần lãnh thổ rộng lớn của Ukraine để tạo ra một hành lang trên đất liền tới Crimea. Ông Prigozhin từng chỉ trích giới chức quốc phòng Nga vì không cung cấp đủ đạn dược cho lực lượng Wagner trong trận chiến khốc liệt ở mặt trận Donbass, miền đông Ukraine. Ông cho rằng việc thiếu đạn dược đã khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh với Ukraine ở trả lửa Bắc Mút. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã bác bỏ tuyên bố từ ông Prigozhin rằng Wagner không được cung cấp đủ đạn dược. Cơ quan này nhận định các nỗ lực làm chia rẽ nội bộ Nga là phản tác dụng và chỉ có lợi cho đối thủ. Ukraine hứng mưa tên lửa từ Nga trong đợt không kích mới Dạng sáng ngày 28 tháng 4, nhiều thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, đã hứng chịu tên lửa Nga trong đợt không kích mới. Theo đài Reuters đưa tin, Nga đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn đầu tiên sau gần 2 tháng nhắm vào nhiều địa phương trên khắp Ukraine trong những giờ đầu của ngày 28 tháng 4. Giới chức Ukraine cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ở thành phố Uman, ở miền trung Ukraine, linh cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa dữ dội tại một tòa nhà chung cư bốc cháy ở tầng trên. Thống đốc tỉnh này cho biết, ít nhất là 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 9 người đã được đưa đến bệnh viện. Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk ở đông nam Ukraine cho biết, tại thành phố thủ phủ Dnipro, một tên lửa đã rơi trúng một ngôi nhà, làm thiệt mạng một đứa trẻ 2 tuổi và một phụ nữ 31 tuổi, bên cạnh 3 người khác bị thương. Thủ đô Kiev cũng dung chuyển bởi các vụ nổ và giới chức báo cáo rằng các đơn vị phòng không đã đánh chặn thành công 11 tên lửa và hai máy bay không người lái. Theo hãng thông tấn Interfax Ukraine, các vụ nổ cũng được báo cáo sau nửa đêm ở các thành phố thuộc miền Trung và miền Nam Ukraine. Quân đội Ukraine thông báo họ đã bắn hạ 21 trong tổng số 23 tên lửa hành trình của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky đã gọi cuộc tấn công là khủng bố. Moscow không lập tức xác nhận hay cung cấp thông tin về cuộc không kích. Tuy nhiên, từ trước đến nay luôn phủ nhận về việc nhắm vào dân thường. Ukraine nói đã sẵn sàng phản công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Olesky cho biết, Ukraine vẫn đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga và gần như đã sẵn sàng để tiến hành. Ông không cung cấp thời điểm bắt đầu cuộc phản công, nhưng nói rằng, ngay khi nhận được ý chúa, gặp thời tiết thuận lợi và có quyết định của chỉ huy, chúng tôi sẽ thực hiện. Nói chung, chúng tôi đã sẵn sàng với tỷ lệ phần trăm cao. Kiev hy vọng cuộc phản công theo kế hoạch của họ sẽ góp phần thay đổi cục diện của cuộc chiến đã nổ ra cách đây 14 tháng. Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên đến Ukraine Báo sao China Morning Post đưa tin, Trung Quốc thông báo sẽ gửi đặc phái viên đến Ukraine và những nước khác theo sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra. 
người đảm nhận vai trò đặc phái viên là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Huân và ông sẽ là cựu quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Lý cũng từng là đại sứ Trung Quốc tại Nga từ năm 2009 đến năm 2019. Trước thông tin trên, Điện Kremlin hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào có thể chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov nhắc lại, Moscow vẫn cần đạt được các mục tiêu đã định trước khi mọi thứ có thể chấm dứt. Về phía Ukraine, Thủ tướng Ukraine cho hay cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Trung Quốc đã gặt hái nhiều hiệu quả và có thể mở ra giai đoạn mới của nỗ lực hợp tác song phương. Nga lạc quan về quan hệ với Trung Quốc Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 25 tháng 4 tuyên bố mối quan hệ giữa nước này và Trung Quốc là đôi bên cùng có lợi và có tương lai tuyệt vời. Cựu Tổng thống Nga phát biểu tại một sự kiện tại Moscow. Chúng ta có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Trung Quốc và như họ nói, mối quan hệ đối tác chiến lược. Vậy nên tôi tự tin rằng mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc có tương lai tuyệt vời. Ông Medvedev cũng đồng tình với phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tậm Cận Bình cho rằng thế giới đang chứng kiến những thay đổi chưa từng có trong 100 năm qua. Ông Medvedev cũng nhắc lại việc Nga là nơi đầu tiên ông tập đến thăm sau khi tái đắc cử. Ông ấy nhất quán thi hành điều đã được đồng ý. Điều này đồng nghĩa rằng mối quan hệ song phương của chúng ta và toàn cầu đang bước sang trang mới, một vị quan chức Nga nói. Mặt khác, ông chỉ trích sự không công bằng của phương Tây đối với Nga và thái độ không sẵn sàng xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng. Ông Medvedev nói, chúng ta thường yêu cầu các cựu đối tác, những người mà giờ ta thường coi là đối thủ nên lắng nghe những lo ngại an ninh của chúng ta nổi lên từ sau sự sụp đổ của Liên Xô. Họ có nghe không? Không. Họ chỉ chế giễu chúng ta trong nhiều năm và tìm cách làm suy kiệt, bao vây chúng ta bằng các căn cứ quân sự. Vị quan chức nhấn mạnh, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là lời đáp trả đối với việc mở rộng không có điểm dừng của NATO. Ông cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn đang đáp ứng đủ nhu cầu vũ khí của quân đội và tuyên bố sẽ hoàn thành mọi mục tiêu Ukraine, dù nhiệm vụ này hơi phức tạp do phải đối đầu với cả NATO tại Ukraine. Trong một diễn biến khác, quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nước này và Mỹ đang trên quỹ đạo đối đầu trực tiếp quân sự, làm gia tăng nguy cơ đối đầu hạt nhân. Nhà ngoại giao kêu gọi Mỹ cần lập tức có những bước cụ thể để xuống thang và từ bỏ quỹ đạo thù địch nhằm phá hoại an ninh Nga và khẳng định không có cách nào khác để xoay chuyển xu hướng tiêu cực. Nga cố cắt đứt các tuyến tiếp tế ở Bamut gây áp lực lên Ukraine Các sĩ quan Ukraine cho biết, Quân đội Nga ngày 27 tháng 4 đã cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng dẫn vào thành phố Bamut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, qua đó gây thêm áp lực lên các lực lượng của Kiev. Trong 10 tháng qua, các đơn vị của Nga đã cố gắng bao vây và kiểm soát thành phố Bakhmut, thành phố từng là nơi sinh sống của 70.000 dân, nhưng giờ đây đã biến thành đống đổ nát. Đối với phía Kiev, quyết tâm bảo vệ Bakhmut, nơi Moscow coi là bàn đạp để tấn công các thành phố khác ở vùng Donbass, bao gồm tỉnh Donetsk, Luhan và xa hơn. Một trong những thành phố xa hơn về phía Tây, Kostyan Tinipka, đã trúng tên lửa của Nga vào ngày 27 tháng 4. Một trường học, một bệnh viện và các tòa nhà dân cư bị hư hại, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có những người bị thương. Cherevatip, phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở miền Đông, nói với kênh truyền hình Freedom rằng Bamut đã chứng kiến 13 cuộc giao tranh mới trong 24 giờ qua. Reuters dẫn lời ông, mục tiêu chính của kẻ thù tại khu vực Bamut là cắt đứt các tuyến liên lạc, Tuy nhiên, nhờ liên tục kháng cự hỏa lực phá binh, chúng tôi có thể tiếp tế nhu yếu phẩm và sơ tán những người bị thương. Hãng tin TASS dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 4 cho biết họ đã giành được thêm được 4 khu vực đô thị ở Bakhmut và lính dù đã cung cấp hỗ trợ cho lực lượng của Moscow, đồng thời ghim chân các đơn vị của Ukraine ở ngoài ô thành phố. Nhà phân tích quân sự Oleksandr Musyenko của Ukraine cho biết quyền kiểm soát tại các quận của thành phố này đang thay đổi nhanh chóng trong các cuộc giao tranh át liệt. Ông nói với đài phát thanh NV của Ukraine, Ukraine đang tiến hành thành công các cuộc phản công cục bộ, gây khó khăn cho Nga trong việc chiếm Bakhmut. Trong khi đó, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết, trước đó ông đã nói đùa khi thông báo rằng người của ông sẽ ngừng bắn pháo để cho phép lực lượng Ukraine giới thiệu thành phố với các nhà báo Mỹ. Wagner là lực lượng dẫn đầu chiến dịch của Moscow ở Bakhmut.